Momento de entablar la conexión San Miguel de Tucumán, Tokio, para encontrarnos con nuestro enviado especial al Mundial de Rugby 2019 en Japón, Félix Cerruti. Hola Félix, ¿cómo estás? ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos. Muy buenos días aquí de madrugada ya en Tokio, Japón, con 23 grados de temperatura, algo de viento en la madrugada japonesa. Tenemos las eh, 2 menos cuarto de la mañana. Eh. Ya estamos en el día jueves 3 de octubre. Queda nada para el partido de los Pumas ante Inglaterra. Eh, durante el día de hoy, pasadito el mediodía, Mario Ledesma dará a conocer la alineación titular del equipo argentino. Puede haber algún cambio, eh. mínimo, pero cambio al fin. Se habla del retorno de Ortega Decio en lugar de Tomás de Sana. Sería aparentemente la única modificación que tendría el equipo, pero eh, puede llegar a haber sorpresas en el banco de los suplentes. Atención con Nico Sánchez, eh. bueno, lo vamos a tratar de corroborar, este, pasadito el mediodía japonés, obviamente entrada a la medianoche ahí en Argentina, vamos a tener ya el equipo que va a enfrentar a los ingleses el próximo sábado en el Tokyo Stadium, desde las 17 horas japonesas, 5 de la mañana hora de Argentina. ¿Cuáles son los argumentos para ilusionarnos con un triunfo de los Pumas, Félix? Bueno, que deben jugar el partido perfecto, saben que tienen que levantar el nivel, saben que Inglaterra es un equipo poderoso, es un equipo que hace muy bien las cosas, eh, pregona el mejor rugby anglosajón, este, y este, lo pregona y lo dijo Mario Ledesma, son como los All Blacks, ellos saben a lo que juegan, son predecibles porque lo que hacen, lo hacen bien y te lo hacen, así que Vamos a estar con declaraciones del técnico seguramente en la jornada de, de hoy, Sergio, porque eh, tras el anuncio del equipo, Mario Ledesma dará su habitual conferencia de prensa. Y mañana viernes ya este, el Captain Round, donde van a reconocer nuevamente eh, el estadio donde se va a jugar el partido. Bueno, eh, tenemos novedades, porque hoy, ¿por dónde arrancamos, Sergio? Guíame un poquito, porque tenemos sí, sí, muchísimo ¿quién, material. ¿Quién habló? Que hemos ¿quién habló el, capitán, ¿El capitán de los Pumas? Bueno, el ex capitán, el, ex el capitán, capitán es Pablo Matera, Ajá. el ex capitán Agustín Cribi, que está Dale. en una situación parecida a la de Nico Sánchez. ¿eh? Eh, titular no va a ser, va a jugar Julián Montoya, obviamente Agustín Cribi tiene casi 88 partidos encima, por eso, bueno, apoya desde el lugar que le toque, ¿eh? seguramente jugando su último mundial. Vamos a ver. Dale. Mm, en un momento muy, muy lindo. Creo que que es un desafío increíble eh, jugar con jugarnos la vida por supuesto contra Inglaterra último partido o ante último partido del mundial y para, para ver si clasificamos eh, realmente es, eh, es algo es algo increíble yo lo, lo tomo como, como algo como algo positivo y que nos motiva así que nada viviendo un, un momento un momento muy lindo Agustín ¿y por dónde se cree que van a pasar las claves del partido tácticamente cuidar la pelota hacerse fuerte con el pack de un poco de todo yo creo que el partido va a pasar por los forwards el que tenga la mejor abstención el que tenga el mejor scrum el mejor, el mejor mall, el mejor line creo que, que por ahí va a pasar el breakdown va a ser muy pero muy importante así que para mí el partido va a pasar por los forwards a prepararse los fuegos, ¿vale? un partido tremendo el que de se solidaridad, con... también lo diplomático no fue dejado de lado Félix no, te iba a decir que hoy ganó Francia ah, y ajá. que obviamente es el líder de este grupo sí. le ganó contundentemente a los Estados Unidos por 39 a 9 y hoy la embajada de la Argentina aquí en Tokio, organizó una recepción para los jugadores que en realidad no fueron todos los jugadores fue una parte minúscula del plantel, algunos directivos eh, algunos integrantes del cuerpo técnico y obviamente eh, invitados especiales, diplomáticos japoneses y la prensa argentina o parte de los periodistas, los colegas que estamos aquí en la cobertura del Mundial. Bueno, un lindo agasajo argento, Sergio. sabes por qué? Porque nos prepararon asado. Ah, bien. Estaba extrañando eso ya comimos, usted, seguramente. Comimos carne, comimos empanadas, com había guiso de lenteja, había flan con dulce de leche, eh, a ver, choripán. Choripanes, aunque después me comentaron de que los chorizos son este, fabricados por algunos peruanos aquí. Ah, bueno. Pero vos fuiste en, en muy Tokio, medido en bueno. todo eso, seguramente. 
Y bueno, mirá, la noche se me está haciendo larga, he caminado bastante, así que necesito por lo menos un par de litros de agua. Y nos pusimos al día, ¿qué crees que te diga? <risa> Esa era la confesión que queríamos lograr, listo. listo. Y bueno, ahí se, nos pusimos al día. Demasiado sushi. <risa> Demasiado sushi. Demasiado pescado crudo. Así Muchos que bien. vegetales. Bien. bien. Así que bueno, acá vamos a tener la, la palabra del, del, embajador. del embajador argentino Alem Veró, que además Sergio confirma sí. de que ya recibieron los limones tucumanos y azúcar orgánica de nuestra provincia ah, bien. en estas tierras, ¿eh? hablando con gran alegría esto, estas exportaciones que está haciendo Tucumán a Japón. Nosotros siempre trabajamos, nuestro objetivo es trabajar en la integración de Argentina y Japón en el ámbito político, en el ámbito comercial, en la inversión y por supuesto en lo cultural, en lo deportivo, en la relación personas a personas, ¿no? que es lo más eh, necesario diría, para crear los otros, los otros ámbitos. ¿A quiénes los acompañaron en esta recepción? Bueno, tuvimos, tuvimos el gran placer de tener a los Pumas, por supuesto, y vinieron, vinieron muchas eh, autoridades japonesas que eran también nuestro objetivo, prensa japonesa también, que es eh, la forma de difundir nuestra cultura, porque los Pumas es parte de nuestra cultura y también nuestro producto, por supuesto, nuestra carne, el cordero patagónico, los langostinos, dulce de leche, el vino. Sí, 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 no se bueno. sentir como en casa, ¿eh? como Así tiene que, que ser. Bueno, esa, esa es la idea, además, cuando uno está unos cuantos días fuera necesita un refuerzo, ¿no? Sí, muy contentos porque la verdad que esta es nuestra casa acá en Japón y bueno, el hecho de que el embajador ha tenido la amabilidad de invitarnos acá a hacer esta reunión nos ha puesto muy contentos, es como tocar un pedacito de la tierra nuestra, ¿no? ¿Qué te genera estar acá con, con gente del país, comiendo cosas nuestras? Bueno, es eh, muy agradable, la verdad que es este, simpático porque, bueno, acá, como habrás visto, el chef tiene una, una parrilla como si estuviéramos en Argentina, con asado, choripanes, empanadas, y bueno, es como sentirse en casa por un rato. ¿sí? También el embajador habló sobre la llegada del limón tucumano y del azúcar orgánica a este país con detalles realmente sobresalientes y beneficios para la provincia de Tucumán. Sí, en agosto, agosto pasado llegó el primer contenedor de limones desde Tucumán aquí al puerto de Yokohama, aquí en la bahía de Tokio. Así que muy contentos nosotros mismos lo recibimos, la embajada tuvo que ir a hacer la recepción del container porque había que verificar una cantidad de elementos de frío, etc. ¿Cómo vino Así la mercadería? ¿Cómo cayó acá en el país? Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Llegó perfecta el embarque. Así que todos muy contentos. El mecanismo funciona perfecto. Así que los containers van a seguir llegando. Así que... ¿El vehículo está abierto con Tucumán, Alan? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Sí? Muy bien. Se trabaja muy bien con ese. También hay azúcar orgánica que viene de la provincia. Así que... Ah, buenísimo. Y hay jugo... Nosotros somos el tercer proveedor de jugo de limón de Japón. El jugo de limón... Viene de Tucumán también. Así que hay, hay, hay una cantidad de productos ya en el mercado, pero nosotros estamos contentos de haber podido traer el limón fresco también aquí al mercado. ¿no? Perfecto, completísimo, no solamente en su faceta deportiva, sino también la política diplomática y económica. Muy interesante, Félix, la, la nota con el embajador. Eh, si te queda algo, decime de rugby, si no pasamos al fútbol. también. ¿Cómo se ha vivido el superclásico allí? Bueno, si, eh, para cerrar lo del rugby, Sergito, dos partidos se van a jugar en el día de hoy. Bueno, estará jugando eh, Isla Fiji contra Georgia e Irlanda ante Rusia. Dos partidos en este día jueves. Bueno, hoy ha sido un día largo. Hoy ha sido un día largo porque nos hemos levantado muy temprano para acudir a la peña de Boca Juniors aquí en Tokio. Hemos visto el partido con eh, los simpatizantes de Boca que, que viven aquí en este país y algunos argentinos que bueno, se han reunido para, para observar en pantalla gigante el partido que llegó a través de Facebook. ¿eh? Ahí podemos ver imágenes ya, mirá. Ahí está, ¿ves? Obviamente la, la, la hinchada ahí trataba de alentar, pero bueno... En el comienzo del partido nomás se acallaron los cánticos porque llegó la decisión del VAR, River en ventaja y en definitiva la victoria para los millonarios por 2 a 0 en esta semifinal de ida de la Copa Libertadores de América. Lo que queremos destacar, y lo vamos a tener en, en, en nota, no sé si tenemos la nota, Sergio. Sí, sí, más, sí, 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 está la nota. Este, el hecho de que la filial de Boca acá en Tokio cumple con una función social muy importante, porque tiene escuelitas de fútbol diseñadas en cinco ciudades japonesas, con más de 300 chicos que practican el fútbol, y que obviamente lucen y visten los colores de uno de los clubes más importantes de 
la Argentina. Bueno, vamos a compartir la Dale. imagen con Carlitos, Carlitos Hakamoto, que es el presidente de la filial de Boca. Bueno, gracias a ustedes por venir, la verdad, eh, eh, bueno, no sé, eh, no hay mucha, muchas veces no es difícil juntarnos así con los argentinos a ver un partido de Boca, así que la verdad muy contento. De bueno, eh, ¿desde cuándo funcionan como filial? Como filial del 2003, justo cuando vino a Boca, ganó la Intercontinental con el Milan, sí. ahí se, nosotros fundamos la filial. Bueno, y tienen un buen representante como Isa, ¿no? ¿Ah? Sí, el Isa es eh, hincha el número uno, el embajador de vamos, Boca Japón. Vamos, Isa. <risa> Nos siguen todos los partidos, de los chicos, todo. Bueno, vos también, argentino, residente acá en Japón. Sí, sí, hace 10 años que vivo acá en, en Japón, sí. Sobre el y es un tango. momento de encuentro, ¿no? Sí, sí, para nosotros es especial porque... Apoyar la boca de Japón es lo más grande. Bailarín de tango. De bailarín de tango, exactamente. ¿Te dedicas a eso? Sí, exactamente. Bueno, le gusta el tango a los japoneses. Sí, mucho, mucho. Isa es netamente japonés, ¿no? Vos tenés orígenes argentinos. Eh, no, yo, bueno, soy de sangre japonesa, pero bueno, soy cordobés. Ajá. Nací en Córdoba. Pero Por eso es. tengo un poco de. Contame un poco de la filial. Eh, ¿Cuántos miembros tienen? Aparte, cumplen funciones sociales, ¿no? Con, con una escuelita de fútbol. Sí. Eh, bueno, somos más o menos de 50 miembros. Eh, tenemos una escuela del año. 2013 eh, con la licencia oficial de Boca y tenemos más o menos 300 alumnos actualmente de sub 12 sí. y después tenemos un equipo de sub 15 eh, eh, que serán más o menos de 40 50 jugadores bueno tiene el patrocinio de Boca cuentan con algún apoyo oficial sí 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 este verano eh, Boca nos envió a José Maleo que es el coordinador de la infantiles y el profe Aquino eh, hicimos un evento masivo acá en Tokio y la verdad eh, boca pesa fuerte acá. Bueno, hay que esperar la revancha nomás. Sí, sí, en casa le vamos a dar vuelta, así que confiamos en que vamos, vamos a ganar. Bueno, muchachos, gracias, felicitaciones y bueno, lindo momento compartido eh, con toda la gente acá. Bueno, gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias. muchas gracias. Vamos, Boca. Vamos, vamos Boca, carajo. Ahí está el aliento de los hinchas japoneses para Boca Juniors. Completísimo todo este informe. Félix, te desocupamos para que vayas a reposar. Bueno, un abrazo grande y el saludo para los miembros de la Asociación Japonesa de Tucumán que nos están acompañando eh, en el noticiero, Telefe Noticias Tucumán. Ah, un gran aporte, realmente se los extraña. Y bueno, bastión fundamental para que estemos acá eh, con esta gran experiencia desde Japón. Eh. Sergio, abrazo grande, cerca de las 2 de la mañana. Así que bueno, un día agitadísimo, pero haciendo lo que realmente nos gusta y apasiona. Gracias Tucumán, hasta mañana. Chao Félix, hasta mañana. El enlace Tucumán-Tokio con Félix Cerruti.